Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ രീതി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ സംസ്ഥാനത്തെ നാലായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടുകൂടി അത്യാധുനിക സംവിധാനമുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജായി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാറുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ട്രോമാ കെയർ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രവൃത്തിയുദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രകലകളുടെ വികസനവും ജനകീയവൽക്കരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി നടത്തിവരുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മടായി ബാങ്ക് പി ഹാളിൽ നടന്ന പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടോന്താറിലെ ജയിലിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പുരാവസ്തു പുരാരേഖ മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു സ്വന്തം നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം യാഥാർത്ഥ്യമായതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്ത ഫലം കണ്ടു ഒടുവിൽ അലക്യം തോടിനെ ശാപമോക്ഷമാകുന്നു പരിയാരം ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടിയൊഴുകുന്ന അലക്യം തോട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ കരുവള്ളൂർ ഒയോളം ക്രോസ് ബാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ദേശീയപാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ തമ്മിൽ മത്സരയോട്ടം മത്സരയോട്ടം നടത്തിയ രണ്ട് ബസുകൾ പരിയാരം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരെ ചീമേനി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുമ്പിൽ നടന്നുവരുന്ന സമരത്തിൽ സംഘർഷം ഊത് കൃഷിയിൽ യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമേകി കാങ്കോൽ ആലക്കാട് സ്വദേശി ഹരീഷ് നെല്ലൂർ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ട്രോമാ കെയർ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ശിലാഫലക മനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഈ കോളേജിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ജയേഷ് ഫാക്ടറി എം എൽ എ കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ അതുപോലെ കെ എം ഷാജി എം എൽ എ ശ്രീ രാമകൃ കടന്നപ്പള്ളി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചില വാക്കുകൾ ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ മണ്ഡലമായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ അൻപത്തിയേഴ് ദശാംശം ആറു ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ട്രോമാ കെയർ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ കടബാധ്യത തീർത്ത് സമഗ്ര വികസനം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുന്നതോടുകൂടി അത്യാധുനിക സംവിധാനമുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജായി മാറുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത് 
ഇത് രാത്രി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വായ്പാ ബാധ്യതകളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി ആസ്തി ബാധ്യതകളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകേണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തൊമ്പത് കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പെട്രോയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള വായ്പ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടായി ദേശീയപാതയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് ഗോൾഡൻ അവറിൽ തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ എം ആർ ഐ സി ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന പരിശോധനകളും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളും അടക്കമുള്ള അതിനൂതന ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്കിൽ സജ്ജീകരിച്ചാണ് പുതിയ ട്രോമ കെയർ നിലവിൽ വരുന്നത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാഛാദനം ചെയ്തു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ വി എ കോമളവല്ലി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ എം കുര്യാക്കോസ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് ജോർജ് വടകര പി ആർ ജി ജേഷ പി ഐ ശ്രീധരൻ റോബിൻ ബേബി ഡോക്ടർ വിമൽ റോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മാടായി ബാങ്ക് പി സി സി ഹാളിൽ നടന്ന പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങ് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാഫിയുടെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമാവില്ല ലോകമാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ദുർഘടമായ അവസ്ഥയിൽ മലബാർ ദേവസ്വത്തിനും ക്ഷേത്രകല അക്കാദമിക്കും ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ജീവനക്കാർക്കും എല്ലാം തന്നെ കഴിയാവുന്നത്ര പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് ക്ഷേത്രകലകളുടെ വികസനവും ജനകീയവൽക്കരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി നടത്തി വരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശമ്പള പരിഷ്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു അക്കാദമിയിൽ നിന്നും വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഏഴാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ചെറുതാഴം ചന്ദ്രൻ സി കെ രവീന്ദ്രവർമ്മരാജ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ പത്മനാഭൻ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ എ വി അജയകുമാർ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം എ പ്രദീപൻ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കൊട്ടറ വാസുദേവൻ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എ പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അവാർഡ് ജേതാക്കളായ മേതിൽ ദേവിക സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി ഗുരുസദനം ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അവാർഡുകൾക്ക് മറുപടി നൽകി പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണമണി മാരാറും സംഘവും താളരാകലയം പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു അക്കാദമിയിൽ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ചുമർ ചിത്രം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിത്രപ്രദർശനം ഓട്ടൻതുള്ളൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റം എന്നിവയും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കണ്ടോന്താറിലെ ജയിലിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തുറമുഖ പുരാവസ്തു പുരാരേഖ മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു സ്വന്തം നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം യാഥാർത്ഥ്യമായതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കണ്ടോന്താർ പഴയ ജയിലിനോട് ചേർന്ന് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് മ്യൂസിയം സജ്ജീകരിച്ചത് ശിലാഫലകം അനാഛാദനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നാട്ടുകാരനായ മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കണ്ടോന്താറിലെ പഴയ ജയിൽ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തുടർന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ജയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും പതിനേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ മ്യൂസിയം കെട്ടിട നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കി 
മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് മ്യൂസിയത്തിന് നൽകിയത് മൊത്തം അറുപത്തിയാറ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം യാഥാർത്ഥ്യമായതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് മ്യൂസിയം യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഈ എരിയവനായിരിക്ക് അവസരമുണ്ടായതിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഞാൻ കടപ്പാട് നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ രാജേഷും ജനപ്രതിനിധികളും സുഹൃത്തുക്കളും നിരവധി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പഴയ ജീവി കെട്ടിടം സംരക്ഷണ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുകയും പഴയ ജീവി കെട്ടിടം സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തുടർന്നാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സംരക്ഷണം പ്രസവ ചടങ്ങിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര നിശം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും പരിമിതമായ സ്ഥല സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മ്യൂസിയം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ മ്യൂസിയം സജ്ജീകരണത്തിന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയമാണ് ചരിത്ര മ്യൂസിയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പ്രത്യേക പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നത് ഭാവിയിൽ ചരിത്ര പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുമെന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ചരിത്രത്തെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ കെ സുജിത്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ആർ ചന്ദ്രൻപിള്ള റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ സ്വാഗതവും കെ പി സധു നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര മാട്ടൂൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉയർത്തിയതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അറിയിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അധിക ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും തസ്തിക അനുവദിക്കുന്നതോടെ കിടത്തി ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും എക്സ്റേ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സൗകര്യം ജനസൌഹൃദമായ ഒ പി സേവനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ എല്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആസൂത്രണങ്ങളുടെ ഏകോപനം ഉൾപ്പെടെ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എമർജൻസി ആൻഡ് അക്യൂട്ട് കെയർ യൂണിറ്റ് നൂതന ലബോറട്ടറി നവീകരിച്ച ദന്തൽ യൂണിറ്റ് ഫാർമസി ഇരിപ്പിട സൌകര്യം കുടിവെള്ളം ശിശുരോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് മുറി രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ പ്രീ ചെക്കപ്പ് മുറി ഗപ്പി ഹാച്ചറി ടെലിവിഷൻ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ കളിസ്ഥലം മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം സേവനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകൾ സൂചനാ ബോർഡുകൾ നിരീക്ഷണ മുറി ഇ സി ജി കാഴ്ചാ പരിശോധന തുടങ്ങിയ സൌകര്യങ്ങളും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു നിലവിൽ മാട്ടൂൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിയമിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ എൻ എച്ച് എം വഴി നിയമിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ ദന്തൽ സർജൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്ക് വയോജന ക്ലിനിക്ക് വിഷാദ രോഗനിർണയ ക്ലിനിക്ക് ശ്വാസ് ക്ലിനിക്ക് ഗർഭിണികൾക്കുള്ള ക്ലിനിക്ക് കൌമാരാരോഗ്യ ക്ലിനിക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്ലിനിക്ക് രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ലബോറട്ടറി കാഴ്ച പരിശോധന എന്നീ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ ഒയോളം ക്രോസ് ബാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ക്രോസ് ബാർ നിർമ്മിച്ചത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നാല് മിഷനുകളിൽ ഒന്നായ ഹരിത കേരള മിഷൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് വിവിധ തരങ്ങളിൽ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്
എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയം ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ തോട്ടിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലം അണകെട്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതുവഴി പ്രദേശവാസികളുടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനും കഴിയും ആറ് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമാണ് എഫ് ആർ ബി ഷട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ പി പങ്കജാക്ഷി പി ഹരികുമാർ കെ വി രാധാമണി നോബൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ഒടുവിൽ അലക്യം തോടിന് ശാപമോക്ഷമാകുന്നു പരിയാരം ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന അലക്യം തോട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു തോടിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നും തോട് കയ്യേറ്റം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ പലതവണ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്നറിയാതെ കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാതെ ഒഴുകിയിരുന്ന അലക്യം തോടിന് ഒടുവിൽ ശാപമോക്ഷമാകുന്നു മാലിന്യം നിറഞ്ഞ തോട് നാശത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന തോട് ഇന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചെറുതാഴം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ എന്നീ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സാണ് ഈ തോട് കൃഷി നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന തോടുകൂടിയാണിത് ദേശീയപാതയ്ക്കരികിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിനാൽ തന്നെ വാഹന യാത്രികരുൾപ്പെടെ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് ഈ തോട്ടിൽ തന്നെയാണ് പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിലേക്ക് ശുദ്ധജലം പോകുന്ന കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തോടിനരികിലാണ് മഴക്കാലത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്കും മറ്റും വ്യാപിക്കുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി ഉൾപ്പെടെ പകരുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു തോടിന്റെ ദുരവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ പലതവണ വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമ വാർത്തകൾ തോട് സംരക്ഷണമെന്ന ആവശ്യം വിടാതെ പിന്തുടരുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഗ്രീൻ ക്ലീൻ ചെറുതാണം എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തോട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയത് തോട് ശുദ്ധീകരിച്ച് തടയണ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച് ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ഇരിപ്പിടം നിർമ്മിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടാൻ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചതായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ ആയുർവേദ കോളേജിന് സമീപം വരെയുള്ള പരിയാരത്തിൻ്റെ ചെറുതാഴം ഭാഗത്തുള്ള വലത് ഭാഗത്ത് തോട് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിനിപ്പോൾ പൊതുവിൽ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തോടിനെ കംപ്ലീറ്റ് ശുചീകരിക്കുകയും ശുചീകരിച്ച് അതിനെ ഒഴുകി വരുന്ന ജലം നല്ല തെളിനീരായിട്ടുള്ള ജലമാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് ആ ജലം തടയണ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ മേഖലയെ ഒരു ശുചിത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് തോടുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും കയ്യേറുന്നത് തടയാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി വേനൽ ചൂടിൽ നാടാകി ഒരുകുമ്പോൾ വറ്റാത്ത ജലസ്രോതസ്സായ അലക്യം തോട് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നാളേക്ക് കരുതി വയ്ക്കാവുന്ന അമൂല്യ സമ്പത്ത് കൂടിയാകും ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ കല്യാശ്ശേരിയിലെ മൂന്ന് എ ടി എമ്മുകൾ തകർത്ത് മോഷണം നടത്തിയത് ഒരേ മോഷണ സംഘമാണെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്കും മൂന്നരയ്ക്കും ഇടയിലാണ് മൂന്ന് കവർച്ചകളും നടന്നത് എല്ലാ കവർച്ചയ്ക്കും ഉപയോഗിച്ചത് ഗ്യാസ് കട്ടർ തന്നെയാണ് മൂന്ന് എ ടി എമ്മിലെയും പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ട്രേ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി അറിയുന്ന വിദഗ്ധ സംഘമാണ് കവർച്ച നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി ആ ഭാഗം ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റിയാണ് പണം കവർന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിലെ മൂന്ന് എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വളരെ തന്ത്രപരമായാണ് ഇവർ കവർന്നതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ദേശീയപാതയ്ക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കല്യാശ്ശേരിയിലും മാങ്ങാട്ടും പലരും ഇതിനകം കടകളും കെട്ടിടങ്ങളിലും വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാതക്കരിയിലെ പല കടകളും അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് കല്യാശ്ശേരി ദേശീയപാതയ്ക്കരിയിലെ രണ്ട് എ ടി എമ്മുകളിൽ കവർച്
കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോ എ സി പി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തി കണ്ണപുരം സി ഐ സുകുമാരൻ എസ് ഐ പരമേശ്വരൻ നായിക് എ എസ് ഐ ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ദേശീയപാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ തമ്മിൽ മത്സരയോട്ടം ബസ് ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു മത്സരയോട്ടം നടത്തിയ രണ്ട് ബസുകൾ പരിയാരം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ റോട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസുകൾ മത്സരയോട്ടം നടത്തിയത് ഏഴിലോട്ട് മുതൽ മത്സരിച്ചോടിയ ബസുകൾ അലക്കം പാലത്തിന് സമീപം ഉരസുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പരിയാരം സ്റ്റോപ്പിലെത്തിയ രണ്ടു ബസുകളും പോലീസ് പിടികൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മത്സരയോട്ടം നടത്തിയ ബസിലെ ഡ്രൈവർമാരായ പ്രതീഷ് ബാബു മിഥുൻ മോഹൻ എന്നിവർക്ക് നേരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ഇമ്പീരിയൽ മാധവി എന്നീ ബസുകളാണ് മത്സരയോട്ടം നടത്തിയത് മത്സരയോട്ടം നടത്തുന്ന ബസുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പരിയാരം സി ഐ എം ജെ ജി ജോ എസ് ഐ ടി എസ് ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരെ ചീമേനി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുമ്പിൽ നടന്നുവരുന്ന സമരത്തിൽ നേരിയ സംഘർഷം പ്രകടനമായി വന്ന തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് തടഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരെ ചീമേനി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ നടന്നുവരുന്ന സമരം എൺപത്തിയെട്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടു ചൊവ്വാഴ്ച സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് വന്ന തൊഴിലാളികളെ അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരത്ത് വെച്ച് തടഞ്ഞ പോലീസും തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ നേരിയ തോതിൽ ഉന്തും തള്ളും നടന്നു പിന്നീട് ഇരുകൂട്ടനും ശാന്തരായതോടെ തൊഴിലാളികൾ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ തടയുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു കെ പി സി സി മെമ്പർ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു ടൗണിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കൊച്ചു മുതലാളി ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് അധികാരികളെയും ഒക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിർബന്ധമുണ്ട് സമരസമിതി ചെയർമാൻ സി വി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ എം കെ നല്ലനാശൻ എ ജയരാമൻ കെ കരുണാകരൻ ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി രാമകൃഷ്ണൻ പി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ ധർണാ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പി കെ നാരായണൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്ക് നിരുവമ്പ്രം ഗാന്ധി സ്മാരക വായനശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഏറ്റുവാങ്ങി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടിറ്ററിൽ നിന്നുമാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ശ്രമഫലമായി ടൂറിസം മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടെ കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ടൂറിസം മേഖലയിലും അമ്പിച്ച മാറ്റാണ് നല്ല ഒരു ഓപ്പൺ ജിമ്മും കാര്യമൊക്കെ രാജേഷ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മാതൃകയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പും കാണുന്നത് അതാണ് എസ് എസ് സിയിലൊക്കെ നമ്മള് ഈ യോഗ സെന്റർ ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ലേശം ശരീരം അനങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാവും പ്രമുഖ സഹകാരിയും ഇടത് സഹയാത്രികനുമായ അന്തരിച്ച പി കെ നാരായണൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്ക് നെരുവമ്പ്രം ഗാന്ധി സ്മാരക വായനശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറിൽ നിന്നും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ മികച്ച ലൈബ്രറിക്കുള്ള ഐ വി ദാസ് പുരസ്കാരം ഗാന്ധി സ്മാരക വായനശാലയ്ക്ക് നൽകി ചടങ്ങിൽ ഒ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കരുവള്ളൂർ മുരളി മുകുന്ദൻ മഠത്തിൽ പി പി ദാമോദരൻ പി പി ഷാജിർ പി ഗോവിന്ദൻ ഡി വിമല ടി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഊത് കൃഷിയിലൂടെ യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകുകയാണ് കാങ്കോൽ ആലക്കാട് സ്വദേശി ഹരീഷ് നെല്ലൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഊത് കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിനായി ബജറ്റിൽ തുക നീക്കിവെച്ചതോടെ ഊത് കൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും
മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആസാമിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിന്റെ തൈകൾ ഹരീഷ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ നൂറിൽ പരം തൈകളാണ് ഹരീഷിന്റെ വീട്ടുപറമ്പിലും പരിയാരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്തുള്ള സ്വന്തം സ്ഥലത്തും വളർന്നു വരുന്നത് പൂതുമരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് ഈ മരത്തിന് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാതെ പോകാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഹരീഷ് പറയുന്നു പതിനാല് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഈ അറബ്സുവിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലുള്ള പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്വദേശികളുടെ കൂടെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കൂടെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ ഓഫീസ് അവരുടെ വീട് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അവരുടെ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പുകയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഒരു വെറുതെ ഉള്ളി കണക്കത്തിൽ ഒരു സാധനം ഇവർ പുകയ്ച്ച് പുകയ്ച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ഓഫീസിൽ പോയാൽ അത് നല്ലൊരു സുഗന്ധമുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് പുകയ്ക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി എവിടെ പോയാലും കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പുക വരുന്നൊരു സാധനവും അതിനകത്തുള്ള നല്ലൊരു സുഗന്ധമായിരുന്നു പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പോകുമ്പോഴും ഇവരിത് എൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവർ വലിയ വലിയ മാളുകളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ഇവരിത് മേണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പം പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേയുള്ള പിന്നെ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണമായി ഇത് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇത് സാധനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഊത് എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സുഗന്ധം ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഉന്മേഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് തടിയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ആദ്യം എനിക്കുണ്ടായ അറിവ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം ഇന്ത്യൻ ഊതിനാണെന്നുള്ളതും അതിന് ഹിന്ദി ഊത് എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് ഊതിൻ്റെ കാതലിൽ നിന്നും സുഗന്ധ തൈലമായ ഊത് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ തൊലികൾ കത്തിച്ച് പുകയ്ക്കാനും അഗർബത്തികൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും ഊത് ഇലകൾ കൊണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട ചായയും ഉണ്ടാക്കാം ഊതിൻ്റെ പത്ത് മില്ലി ലിറ്റർ സുഗന്ധ തൈലത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വില ഊതുമരത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കണക്കിന് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഊത് തടികൾ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നശിക്കുമ്പോഴാണ് ഊതുമരം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ മൂല്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഊതുമരം കേടുവന്ന് ഉണങ്ങണം ഇതിൻ്റെ പോളകൾ ദ്രവിച്ച് അടർന്നു വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഊതിൽ നിന്ന് സുഗന്ധമുള്ള കാതൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഊതുമരം ഈ രീതിയിൽ നശിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇനം വണ്ട് മരത്തടിയിൽ തുളച്ചു കയറി ഒരു തരം ഫംഗസ് മരത്തിനുള്ളിൽ പടർത്തണം എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ ഈ പ്രക്രിയ നടക്കാൻ ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊതുമരം കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അഞ്ചു വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഊതുമരത്തെ കൃത്രിമമായി നശിപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഊതിൽ നിന്നും വിലപിടിപ്പുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഊത് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമായി വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായി നിരവധി കാർഷിക സെമിനാറുകളിൽ പ്രമേയവും പ്രബന്ധങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും അത് ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലെന്ന് ഹരീഷ് പറയുന്നു നിരവധി പേരാണ് ഊതുമരത്തിന്റെ പേരിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ഇതിന്റെ നല്ല തൈകൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നും ആസാം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ തൈകൾ ഉള്ളതെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഊത് കൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനുമുള്ള ഹരീഷിന്റെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഊത് കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബജറ്റിൽ തുക നീക്കി വെച്ചതിലുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് ഹരീഷ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഊത് കൃഷിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഊത് കൃഷിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി പിന്നെ കാർഷിക സെമിനാറുകളിലും മറ്റും ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള പ്രമേയങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയാലും പിന്നെ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ആരും അതിനകത്ത് ഒരു ഗൗരവമായിട്ടില്ല കണ്ടില്ല പിന്നെയും ഞാൻ എൻ്റെ പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു നിമിത്തമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഊത് കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബജറ്റിൽ നിന്നും ഒരു തുക നീക്കി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഒരു നിമിത്തമായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷം
രാജ്യം കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധിയുടെ പിടിയിലൊതുങ്ങുമ്പോഴും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളോട് ക്രൂരത ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടുകാലത്ത് എല്ലാ ദുർവ്യാധികളെയും അകറ്റുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ച രീതിയാണ് കുടന്തമട്ടലടി അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ പെട്രോളിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ഇനിയും രാജ്യത്തെ തെരുവുകളിൽ വ്യാപകമാകുമെന്ന് പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി ഐ മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു ഒരു മഹാവ്യാധിയുടെ പിടിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം നിൽക്കുന്നത് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നതുപോലെ തെരുവുകൾക്ക് കാല് മുളച്ച പോൽ എന്നത് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ദില്ലിയുടെ തെരുവുകൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കൃഷിക്കാർ വളഞ്ഞു വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവരുടെ കൈപ്പള്ള വെള്ളയിലെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആകുലതകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനൊരുക്കിയത് ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾക്കുള്ള അടിയാണ് തന്റെ പ്രതിഷേധമെന്ന് പ്രതിഷേധം നടത്തിയ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ അലക്കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരാറുണ്ട് സജിത്ത് കൊഴുമൽ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കൊടക്കാട് വലിയ പൊയ്യിൽ കാരഗുളികൻ ദേവസ്ഥാനത്തെ ഇക്കുറി ഗുളികൻ തെയ്യം നിറഞ്ഞാടില്ല കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇക്കാല മാത്രയും ഒരു ജനത നെഞ്ചേറ്റിയ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി വേദനകൾ മറക്കാനുള്ള അവസരമാണ് തെയ്യം പോലെ ഉത്തര മലബാറിലെ ജനത നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു കല വേറെയില്ല അത് അവരുടെ ജീവിതവുമായി അത്രമേൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തെയ്യാട്ടക്കാവുകളിൽ തെയ്യങ്ങൾ ഉറഞ്ഞാടുന്ന സമയമാണിത് തങ്ങളുടെ വേദനകളും വിഷമതകളും പറയാൻ ഭക്തർ തെയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കളിയാട്ടങ്ങളെ പലയിടത്തും ഒതുക്കിയതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് കൊടക്കാട് വലിയപ്പൊയിലെ കാരകുളികൻ സ്ഥാനത്തെ കളിയാട്ടവും നാമമാത്രമായ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ചുരുക്കിയത് ശൈവ സങ്കല്പവും ധർമ്മവും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഗുളികൻ തെയ്യങ്ങളും കാലാകാലങ്ങളിൽ അരങ്ങിലെത്തുന്നത് തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കി നന്മ സ്ഥാപിച്ച് നാട് കാക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കെട്ടിയാടലുകളും ചെയ്യുന്നത് അതില്ലാതാക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഒരംശമില്ലാതാക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കൊടക്കാട് വലിയപ്പൊയിൽ കരുവത്തോട് കാരകുളിയൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് നട തുറന്ന് ചടങ്ങുകൾ നാമമാത്രമായി ഒതുക്കി ക്ഷേത്രകർമ്മികൾക്കും കോലധാരികൾക്കും ധനസഹായവും അരിവിതരണവും നടത്തി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ മാടായി കാവിലമ്മയുടെ ചുമർ ചിത്രമൊരുക്കി പത്താം ക്ലാസുകാരി അനുറിയ കോവിഡ് കാലം മുതൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മ്യൂറൽ ചിത്രം വരച്ച് വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സജീവമാണ് ഈ കലാകാരി മാടായി ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ മ്യൂറൽ ചിത്രകല പഠിക്കുന്ന അനുറിയ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ പത്താം തരം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ മാടായിക്കാവിന് സമീപത്താണ് ഇവിടെ പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാടായിക്കാവിലമ്മയുടെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്നും കാവിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അനുറിയ ഇതിനായി മാടായിക്കാവിലമ്മയുടെ ഐതിഹ്യം പഠിച്ചു രണ്ടു മാസം വേണ്ടി വരുന്ന ഈ അപൂർവ ചിത്രം ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഈ കലാകാരി വരച്ചെടുത്തത് അനുറിയ വരച്ച മിക്ക ചിത്രങ്ങളും മൂന്നടിയിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് മാടായിക്കാവിലമ്മയുടെ ചിത്രത്തിന് ഒരു മീറ്റർ വീതിയും ഒരു മീറ്റർ നീളവുമാണുള്ളത് പത്താം തരം പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠനം നടക്കുന്നതിനിടയിലും ചിത്രം വരച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ കലാകാരി ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പഠിതാക്കളായ പതിനെട്ടോളം കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രദർശനം നടത്തിയത് അനുറിയയുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കണ്ണൂർ റെസിഡന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലെ എ എസ് ഐ അജിഷ് ജയൻ സുനിത ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് അനുറിയ 
സഹോദരൻ അബിജോ എല്ലാറാം തരം വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മാടായിക്കാവിലമ്മയുടെ അപൂർവ ചിത്രം ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അനുറിയയിൽ നിന്നും പൂരമഹോത്സവ ചടങ്ങിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്നും മാടായിക്കാവ് നവീകരണ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് കൂട്ടിയിട്ട മരകഷ്ണങ്ങളും മരവും കത്തിയ നിലയിൽ പാതിരാത്രിയിൽ നടന്ന തീപിടുത്തം ദേശീയപാതയിൽ കൂടിപ്പോയവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് മാലിന്യകുമ്പാരമാണ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസുകൾ എന്നിവ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് നിത്യസംഭവമാണ് മൈതാനത്തിന്റെ ഒരരികിലെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ മരകഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നാളുകളേറെയായി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി രണ്ടു മണിയോടെ പാലുമായി പോകുന്നവരാണ് തീയാളിക്കൊത്തുന്നത് കണ്ടത് അവർ പരിചയമുള്ള പ്രദേശവാസികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ അവരെത്തി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ താമസക്കാരെ ഉണർത്തി തീ കെടുത്തുകയായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറോളം നടന്ന ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് തീയണച്ചത് പാൽക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വൻ ദുരന്തം നടന്നേനെന്നാണ് തീയണച്ചവരായ സി വി മോഹനും സി വി അജിത്തും പറയുന്നത് അങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ട് അങ്ങ് പൊങ്ങും മുകളിൽ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയ സമയത്ത് നമ്മളെന്താക്കി ഉടനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുള്ള പൈപ്പൊക്കെ വലിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഉടനെ ആരും അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേഗം തീ കെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പൈപ്പ് അപ്പുറത്ത് വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളടിച്ച് നമ്മളൊരു നാല് മണി വരെ ഈ തൈ അണച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയിട്ട് അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പകിട്ട് വാർഡ് മെമ്പർ വാർഡ് മെമ്പർ ആദ്യം വിളിച്ചറിയിച്ചു പിന്നെ മാഷെ നമ്മൾ വിളിച്ചറിയിച്ചു അതിനുശേഷം എല്ലാം രണ്ട് മണി മുതൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശോധന നാല് മണി വരെ പരിശോധന ഈ തീ അണക്കാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറും വീടുകളും മറ്റുമുള്ളതിനാൽ ഇനിയെങ്കിലും അധികൃതർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമോ എന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ഇളമ്പച്ചിയിലെ കാനക്കീൽ പ്രസാദിന് ഫോക്ലോർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ വാസ്തുശില്പ രംഗത്തെ മികവിനുള്ള അവാർഡിനാണ് പ്രസാദ് അർഹമായത് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ പ്രസാദിന് സാധിച്ചിരുന്നു തന്റെ പത്തൊൻപതാം വയസ്സിൽ പ്രമുഖ വാസ്തുശില്പി ഇളമ്പച്ചിയിലെ അപ്പുമണിയാണിയുടെ കീഴിലാണ് പ്രസാദ് തൊഴിലിലേക്കിറങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഇതിനിടയിൽ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് കടന്ന പ്രസാദ് തിരിച്ചു വന്നതിനു ശേഷമാണ് സജീവമായി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചത് വാസ്തുശില്പ നിർമ്മാണ രംഗത്തെ പ്രമുഖനായ തെക്കടവൻ നാരായണൻ മണിയാണിയുടെ കീഴിൽ നിർമ്മാണ രംഗത്തെ തന്റെ കഴിവ് പ്രസാദ് മിനുകിയെടുത്തു പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ പ്രസാദിന് സാധിച്ചിരുന്നു ഇളമ്പച്ചിയിലെ അരോളി വീട്ടിൽ കൃഷ്ണന്റെയും കാനാക്കിൽ ഗൗരിയുടെയും രണ്ടാൺമക്കളിൽ ഇളയവനാണ് പ്രസാദ സഹോദരൻ പ്രമോദ് ചന്ദേരയിലെ ജിഷയാണ് ഭാര്യ പ്രജിൻ പ്രസാദ് ആദിലക്ഷ്മി എന്നിവർ മക്കളാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധം സർഗാത്മകതയാണെന്ന് സംഗീത സംവിധായകൻ വി ടി മുരളി പയ്യന്നൂർ സർഗജാലകം കലാസാഹിത്യ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുരിതമഴ പെയ്തൊഴിയാത്ത മണ്ണിൽ മനുഷ്യന് ആശ്വാസമാകാൻ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും മാനസിക തലത്തെ പ്രതിരോധാത്മകമാക്കാൻ കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനുള്ള കഴിവ് അതിലും വലുതാണ് അക്കാദമിക പഠനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടിത്തരുന്നവയാണെങ്കിലും അവരിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഉദാത്ത ഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സർഗാത്മകത വീക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും വി ടി മുരളി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഫോറസ്റ്റ് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അജിതാ രാകേഷിന്റെ പിന്നെയും പൂക്കുന്ന മരങ്ങൾ കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു ഗംഗൻ കുഞ്ഞിമംഗലം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിരൂപകൻ എ വി പവിത്രൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ശിവൻ തറ്റത്ത് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ ടി പി വേണുഗോപാലൻ ടി വി വിനോദ് എ കെ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി കരിവള്ളൂർ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രപ്രദർശനം എ ബി എൻ ജോസഫും കവിയരങ്ങ് മാധവൻ പുറച്ചേരിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ അഭയ്ദേവ് സി നന്ദിത രാജീവ് രസിക പി എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച്
ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇവർ പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തീകളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഇവർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആരെയും ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ശിവപ്രസാദം മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടുകൂടി അത്യാധുനിക സംവിധാനമുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജായി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാറുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ട്രോമാ കെയർ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രവൃത്തിയുദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രകലകളുടെ വികസനവും ജനകീയവൽക്കരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി നടത്തിവരുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മടായി ബാങ്ക് പി സി സി ഹാളിൽ നടന്ന പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടോന്താറിലെ ജയിലിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച പ്രാദേശിക ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പുരാവസ്തു പുരാരേഖ മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു സ്വന്തം നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം യാഥാർത്ഥ്യമായതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്ത ഫലം കണ്ടു ഒടുവിൽ അലക്യം തോടിനെ ശാപമോക്ഷമാകുന്നു പരിയാരം ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടിയൊഴുകുന്ന അലക്യം തോട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ കരുവള്ളൂർ ഒയോളം ക്രോസ് ബാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ദേശീയപാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ തമ്മിൽ മത്സരയോട്ടം മത്സരയോട്ടം നടത്തിയ രണ്ട് ബസുകൾ പരിയാരം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരെ ചീമേനി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുമ്പിൽ നടന്നുവരുന്ന സമരത്തിൽ സംഘർഷം ഊത് കൃഷിയിൽ യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമേകി കാങ്കോൽ ആലക്കാട് സ്വദേശി ഹരീഷ് നെല്ലൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം